Fala pessoal do canal, amigos do canal Oliver Hard. É, tô aqui fazendo a. Não sei se dá pra ver. O Tiamat. Esse é o Tiamat do... da Caverna do Dragão. Quem é mais novo aqui tem menos de 30 anos não vai saber do que eu tô falando, né? E foi feito na impressora 3D, né? Aqui eu tenho o corpo dele foi impresso em duas pa três partes porque foi feito numa impressora que não tinha uma qualidade muito boa então deu muito trabalho essa, essa peça aqui então tive que emendar ela todinha vou ter que dar acabamento já tem 15 dias que eu estou trabalhando nessa peça essa peça é um presente para o meu filho né ele não sabe ainda eu vou antecipar o presente dele de aniversário e tô fazendo essa peça para ele, porque ele tinha... Eu ofereci para ele um, uma peça para ele levar, ele não quis. Ele, ele falou qual que ele queria, né? Que queria essa peça. Aí eu, tem muito tempo que ele pediu. Aí eu vou fazer para ele enviar para o endereço dele de surpresa. Ele não mora aqui. Ele mora em Belo Horizonte, né? BH, Minas Gerais. E eu moro em Montes Claros. E vou fazer para ele. Então vou montando. Vai dar muitos dias de trabalho ainda. Né? Tem que fazer aos poucos. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu já tenho todas as peças impressas, né? Eu tenho o dorso. Tá? Essa parte aqui. Aqui vai as cabeças. Certo? Tem a cauda. Eu acabei de emendar. A gente sai muito deformada essa peça aqui. Eu vou ter que trabalhar muito nela. Olha a cauda. Ela vai aqui, ó. Não posso nem colocar direito porque tá colando ainda. É, tem umas asas Também estou fazendo acabamento Eu já lixei, vou ter que lixar de novo Porque eu tive que fazer em duas partes também é, Tem uma outra asa, né? São as duas asas Essa aqui Essa aqui já tem uma parte emendada aqui ó. Então eu vou ter que colar ela aqui colocar algum suporte nela, né? Aqui tem as cabeças, ó. Não sei se dá pra ver. Sim. Eu tirei lá da impressora. Essa aqui foi feita em outra impressora. Saiu com altíssima qualidade. Aqui tem três cabeças. Foram feitas juntas. Aí tem uma cabeça separada que ainda tá no suporte. Tá no, dentro do, do suporte. Né? Que é feito na impressora. Eu vou tirar daqui a pouco. E tem essa aqui, que foi a primeira impressão na, na, na impressora Ender 3. É, não sei se eu vou juntar esse vídeo com a, a, o vídeo da impressora. Estou pensando, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu falo dessa peça aqui, ó. Tá um pouco escuro aqui, não dá pra ver direito. Mas, gente, a impressão é impressionante. Ela é bem pequenininha, tem todos os dentes muito bem impressos. Ela imprime tudo com muita qualidade, olha isso. Nem parece com impressora 3D. Essa é a cabeça a preta. Ela vai aqui, ó. Ela já tá até encaixando aqui, ó. Eu só posso pôr as, as últimas peças a colocar antes da pintura são as cabeças. Porque são peças que têm partes muito frágeis, né? E aí eu vou fazer uma base. Eu, eu criei uma base. Que, ó, ó, essa, esse boneco, essa peça, ela não tem uma base. Aí eu criei uma base, né? Depois eu vou, vou imprimir, vou mostrar toda a peça pronta. E é isso aí, estou trabalhando aqui com, com nessa peça. Com... Isso aqui não é, o, não é o frasco original, não façam isso, tá? Não recomendo. Isso aqui é, é uma massa feita com o próprio filamento. Feito com... É... Como é que é o nome do negócio? É... Gente, eu esqueci o nome. É a base de acetona, tá? Mas eu não uso acetona. Por isso que eu tô com a, com a máscara, porque eu tava usando ele agora e é, uma, é muito forte. E eu tô usando em local fechado, tá? Não, não faço em local fechado. Então você pega um pouco, é, 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 gente, como é que é solvente, um negócio preparatório para PVC. Aí tem da manco, tem da tigre, tá? E esse solvente aqui, ele, ele não tem mais. Eu tô utilizando só o frasco, porque o meu frasco, ele veio com um problema. Eu não quis reclamar, acabei ficando e mudei do frasco original. Aí aqui já é a massa, já. Tá? Aí ela fica assim, ela serve para colar como para dar acabamento. Isso você pode usar com o um pincel. 
o plástico fica mole e você vai fazendo é, é, com o um pincelzinho, você vai passando e vai fazendo uma massa. Essa parte aqui está muito deformada. Aí eu vou ver se eu vou colocar massa ou se eu vou usar do Repox para poder melhorar. Depois a gente passa essa, esse líquido, né? Eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho mais ali dentro. É porque não coube. Aí eu coloquei aqui. Ele é azul, ó. É... Ele é tipo um solvente, gente. É um material muito forte, um líquido muito forte. Tá? Porque ele é mais fácil de comprar. É mais tranquilo de comprar do que o, o acetona 100%, né? E ele é mais tranquilo de comprar. Qualquer casa de, de tinta, de construção, você, você encontra isso daí. Eu comprei de 200ml por 25 reais, eu achei um pouco caro, porque na internet está de 19, mas tem um frete, né? Então, eu encontrei, quis experimentar, quis fazer a massa, quis fazer o teste. Ele é usado, ele em líquido, você usa ele para você dar um, um, umas pinceladas na peça, ele vai dar um acabamento brilhoso na peça, vai ajudar a... a a melhorar algumas, algumas rebarbas, alguma coisinha que fica, né? Dá lixa e tal. Depois você lixa de novo, pinta e... E aí é de acordo com cada um. Tá? Eu não sou expert nisso, nem nada, mas eu vou tentar fazer essa peça muito bem feita. Eu acho que meu filho merece. E é isso aí. Eu tô usando também uma furadeira, tô usando... Tudo, tudo, que, tudo que, que eu acho que é necessário. Cada um, né? A gente, a gente às vezes fala assim, o que a pessoa pode usar. É, isso aqui, por exemplo, é, é lixa, mas eu não estou usando lixa adequada, acho que é lixa de madeira, não sei nem o número dessa lixa, é madeira. Não sei nem, aqui tem um número também, não sei, não dá para ler. É, não sei que lixa é essa aqui, mas ajuda muito. Estou usando ponta pronta, que é para metal, e foi muito, usei, foi muito bom para dar um acabamento. E tá aqui o Durepox, posso precisar dele baratinho também, eu comprei essa caixinha pequena aqui, talvez eu vou usar ele e é isso aí vou tirar um pouco um pouco aqui o cheiro passou o cheiro também e com um pouquinho é, tem cheiro de acetona acetona normal, mas é, é, por ele ser mais concentrado ela, ela é muito forte, ele não, não pode ficar sem máscara, tá? prejudica, ele queima, tá? isso aí Pode dar muito problema. Ah, é usar óculos de proteção também. Eu tô com meus óculos aqui, porque senão eu não enxergo porcaria nenhuma. Faz parte da idade, né? E é isso aí. Então, eu vou montando, pintando de acordo, eu vou mostrando aqui. Né? Eu vou fazer um cortezinho aqui. Quando tiver mais adiantado, eu vou fazer um E Não vou fazer muita edição de vídeo. Perde muito tempo, porque tudo, tudo que é feito em impressora 3D... Tu, gente, tudo que é artístico... Tudo que é arte, pintura, massa, é, bonecos, é tudo, é tudo demorado, é tudo a longo prazo, a impressão já é demorada. Não, aqui tem, aqui tem umas, nossa, eu tenho, é, só essa peça aqui, ó, foi 24 horas, com a resolução de 1, 16, foi 0,14, eu não me recordo agora. Essa parte aqui, eu já usei 0,14. 12 e dá para melhorar ainda. Saiu ó, perfeito, saiu perfeito. Perfeito é que essa impressora é de alta resolução mesmo. É né? coisa boa mesmo. Essa outra que eu tô agora é tem um vídeo que eu vou postar também. Não postei ainda. Eu tô gravando aqui, mas ainda não postei o vídeo. Eu vou, eu vou editar um pouco. Ele vou precisar montar o vídeo porque foi feito em pedaços e partes. Então eu preciso juntar, colocar numa edição para poder juntar as partes do vídeo e lançar ele no canal e esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou ter que cortar agora e vai coisando, depois junta eu só não vou ficar fazendo muito efeito nessas coisas porque senão perde muito tempo né? e o canal, aí o canal vai ficando parado, vai ficando parado, vai ficando parado tem muita coisa que eu tenho que apresentar no canal, mostrar né? e é igual eu falei, é tudo demorado, então acaba o canal ficando parado mas é isso aí, faz parte né? Fala galerinha Dando continuidade aqui ao procedimento de montagem do Tiamat. Vou virar essa luz para cá, acho que fica melhor assim. É, boneco, tá aqui o Tiamat. Tive que fazer mais trabalho nele, lixar mais, passar mais massa plástica nele. É uma massa plástica que, como eu falei anteriormente, é feita à base do próprio filamento. 
no caso eu estou usando o ABS, é usado com solução preparatória, preparadora para PVC. E acho que agora não está não tá com cheiro não, está só com cheiro do produto aqui, porque lixo ele tem um cheirinho diferente também. Então está aqui o corpo, tive que lixar bastante, bastante mesmo. Tem umas partes que eu tive que usar até ferro de, de solda, né? Eu tenho, eu tenho um ferro de solda separado só para isso, que eu faço a solda plástica. Fica um pouquinho feio, um negócio meio esquisito, mas você consegue dar um acabamentozinho, montar as peças. Aonde, onde está quebrado você consegue emendar também. É... Aqui eu usei, ó, não sei se dá para ver. Aqui mesmo eu usei, ó, que fui lixando aqui até acabou fazendo um buraco. Então para eu não fazer essa, essa massa, tá vendo? Tem um uma parte azul aqui é onde foi emendado com, com a massa e as pernas aqui ó ela é, ela é cortada aqui ó onde está meu dedo aqui e foi colado com super cola aí eu não quis aí no caso aqui também foi com super cola né a barriga dela e essa parte do dorso e aí fica uma fenda essa fenda foi preenchida com essa massa a base de solução preparadora com o filamento gente o boneco ficou Vai ficar muito legal, ficou até bom, depois de lixado e trabalhado, tive que lixar muito, lixar muito mesmo. Passei ponta pronta nele, que tinha uns buracos nele assim, ó, umas, umas fendas muito grossas, então eu tive que nivelar ele, né? Então, é isso aí, já tá tudo prontinho aqui pra mim montar. Eu vou montar ele agora, colar, vou colar as, as partes e vou dar um uma pintura branca porque eu não tenho prime então eu vou usar a tinta PVA tinta PVA branca você pode usar um cinza também para dar um fundo como se fosse um prime é, eu tô usando, vou usar como base essa tinta ela é grossa ela seca rápido quase que instantâneo e aí eu venho com outra tinta por cima e vai ser tudo no pincel tá é... aqui vem a cauda dele eu já preparei a, a peça porque elas não encaixam perfeitamente feito nessa impressora que ela encaixa perfeitamente na Ender 3 já sai tudo perfeitinho, tudo certinho então eu tive que preparar essa parte para poder receber a cauda e a cauda na parte do vídeo anterior aí que foi visto antes aí eu tinha acabado de fazer a emenda né e agora o que que eu fiz eu fiz essa, esse, esse acabamento que tinha um buraco muito grande, sabe, saiu muito deformada essa cauda então eu tive que lixar bastante essa cauda e fiz aqui ó o preenchimento que eu ia fazer com durepox aí eu resolvi fazer o um preenchimento com o próprio ABS usando o ferro de solda então você vai aplicando e soldando pequenos pedaços de plástico ele vai derretendo tá fica com um aspecto feio assim né ele fica meio queimado mesmo tá e tem que estar tá sempre limpando a ponta porque senão carboniza e fica ruim para você fazer a solda você estraga a peça e aí vai preenchendo, 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 você enche ele como se fosse solda de metal, depois você vem lixando para poder nivelar e igualar com a peça. Então a cauda está pronta, lixei ela bastante, algumas partezinhas assim de deformidade, a própria tinta, a PVA ela é grossa, você pode dar quantas camadas você quiser, ela vai preencher alguns, alguns espaços e vai dar é, um aspecto um pouco mais liso. Essa ponta aqui também, ó, se fosse a cauda de um escorpião, né? É, também eu fiz um, um trabalho com a lixa, não tá dando pra ver direito, mas ela tem uma ponta bem fininha. No vídeo não tá aparecendo, não tá parecendo que tá grossa, mas ela tá bem fininha, tá? Ai, cheguei a furar o dedo aqui. E vai ficar muito legalzinho, gente, vai ficar muito top. As asas também, essa aqui também eu tive que dar mais lixa nela, lixar bastante mesmo. Ainda ficou umas partes com... Olha como ficou isso aqui. Mas na hora que eu passar a tinta, depois que pintar, vai dar uma aliviada. Vai, vai esconder um pouco isso aqui. Eu vou pro procurar dar uma caprichada nesse boneco. Tá? A outra também... Essa aqui ficou ainda melhor do que a outra na questão do, do acabamento. Essa aqui ela é oca. A outra tem... Ela é até molinha, muito leve. A outra é pesada, a outra parte, né? Essa aqui é a asa do lado esquerdo é... na hora que pintar vai ficar legal vou pintar agora também vou, vou montar e vou pintar é, tem aqui as cabeças três cabeças já praticamente prontas tá gente olha a resolução 
Galera, olha a resolução disso aqui. Impressionante. E é, é muito pequeno. É muito pequeno, cara. Os dentes. Sem óculos eu não enxergo direito. Saiu perfeito, cara. Ender 3, cara. Ender 3. Essas duas cabeças não precisou trabalhar nada. Tá? Alguma coisinha ali pra dar uma lixadinha de leve. Agora, essa cabeça aqui, essa aqui é a cabeça vermelha. Ela tem umas, umas partes que não saiu, é, é, ficou grudado no, no suporte. Aqui, por exemplo, ó, ela tem essa barbatana aqui. E tá faltando ó, um dentinho aqui, é um ossinho, né? E dois aqui, ó, um aqui e outro aqui. E ela também tem um chifre que quebrou na impressão. Dos dois lados, esse aqui eu colei um pedacinho, tá vendo? Mas eu vou ter que fazer um acabamento assim nele também. Porque o chifre ele é uniforme, tá? Ele aqui, essa parte todinha aqui, ó, é igual. E essas pecinhas, essas partes, do lado de cá saiu tudo, ó, tá vendo? Aqui, ó, as garrinhas aqui no, na barbatana dele, do outro lado não saiu. Então eu vou fazer de durepox. Às vezes não, mas eu vou programar fazer de durepox. O modelo já coloca aqui, deixa secando. Então, a última peça a colocar vai ser, vai ser as cabeças, justamente por ser frágil. E duas, aquelas três cabeças que estavam emaranhadas lá, duas já estão tão aqui para retirar, porque eu tirei uma. Essa aqui é a verde. Essa cabeça aqui é a verde. Tá? A cabeça é vermelha, preta, a azul, a verde e a branca. Essa é a verde. E essa aqui, acho que é a, a azul, é a azul. Essa aqui é a azul, também tá dentro do suporte ainda. Vou tirar, não sei se tem algum defeito, alguma coisa. Tem. Tem um defeitinho que eu acabei de ver aqui, ó. Rachando, mas aí eu vou dar uma colada nele e vai ficar legal. Ela também tem um chifrinho, uma barbatanazinha aqui do lado, ó. Tem que fazer a pontinha do dos chifrinhos aqui também. Os dentes saíram perfeito, 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 perfeito. Cara, que impressora top. Que impressora top. É. Então é isso aí. Vou colar aqui, já volto para poder mostrar a a peça montada, o corpo, as asas e o o corpo, as asas e a cauda. É o que eu vou montar agora. Vou mostrar ela colada. E depois vou mostrar ela já com a, com a pintura branca, com a base branca. E depois eu vou fazendo a pintura e de acordo que for montando eu vou dando continuidade aqui. Então galera, é... já montei aqui a cauda. Tá? Montei a cauda do Tiamat. Certo? Ok, ficou muito bom, ficou certinho. E a parte, a parte da, das, das cabeças eu já tirei do suporte, não ia fazer isso agora, mas olha só. Eu tirei as cabeças, aquela, aqui elas estão na ordem, tá? Essa aqui é a do meio. É a do meio. E não, não teve jeito, teve algumas peças. Essas duas cabeças aqui, ó. Essa aqui, que é do meio. Não teve jeito aqui. Eu tive que fazer é, é, ajustes, né? Deixa eu colocar a lâmpada aqui de um, de um jeito que dá pra, pra ficar mais legal. Acho que tá bom aqui pra iluminar. Ó. Então eu tive que fazer alguns ajustes nela, ó. Eu não fiz, eu não fiz de durepox. Acho que assim fica, melhor, assim fica melhor, a luz pega melhor. Ó, aqui a câmera não foca direito, mas tá vendo? Os chifrinhos, eu fiz tudo de ABS, é o próprio material, e fui modelando com o ferro de solda, tá? Como eu falei anteriormente, o ferro de solda, é, eu tenho um separado com a pontinha preparada para fazer esse tipo de, de trabalho. Aqui também, ó, algumas partes do detalhe dele. Ixi, vou ter que fazer um cortezinho aqui. Bom, então, dando continuidade aqui. Falando aqui dessa 
essa cabeça aqui essa cabeça principal é a do meio, a central ficou meio estranho o que eu falei, mas é isso aí mesmo é, aqui também, essas partezinhas aqui, ó das, da, das costas da cabeça dele aqui, ó ficou estranho de novo, mas tá bom é, foi também modelado tá? mas o resto tá perfeito os dentes, olha, muito, muito legal esses chifrinhos aqui também, ó deixa eu ver do lado de cá, esses chifrinhos do lado de cá, ó esses aqui eu tive que fazer todos Fo tentar focar aqui tive que fazer todos com, com a, o ferro de solda e do lado de cá, ó, estão todos, todos perfeitos, inteiro tá? A outra cabeça que tava com problema, né? Probleminha aí de pressão. Lixei também. Todas eu já lixei. Já fiz todos os, os reparos que tinham que ser feito. Essa daqui eu tive que fazer todos esses chifrinhos laterais. Esses mais fininhos. A câmera não foca de jeito nenhum. Esse assim fica melhor. Não pega não. É... Todos dos dois lados eu tive que fazer tá? Essa aqui é a, a cabeça é azul E só algumas partes aqui da barbatana dele aqui Tentei lembrar esse nome, barbatana tá? Foi modelado Não sei porque que, não, não, que quebrou, que deu alguma deformidade eu acho, que, eu acho que é o seguinte A peça ficou muito fraca porque ela foi impressa assim, ó então ficou com pouco suporte aqui embaixo. Então acho que às vezes acontece mesmo. O ABS é assim. Aí descolou e virou isso aí. Mas beleza então. Aí gente, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer todos os processos de. de... As asas não precisam mexer, tá? Tá do mesmo jeito que eu coisei. Já vou montar ele todo agora. Todo. E vou dar o, a pintura. A base. A base branca. Então, o boneco que eu estou fazendo é esse aqui. Tá? É, porém vai ser uma pintura artística esse aqui ele ele está com a, as cores naturais né do material provavelmente é PLA é o preto todos foram impressos de uma cor então ele está natural ele está ele tá cru aqui natural e uma base simples porque ele vem sem a base né provavelmente essa base foi a pessoa que fez aqui né que esse aqui tá uma, um, eu peguei na, na internet né essa essa base é uma base muito simples parece que o boneco foi impresso em cima dela Acho que está grudado, viu? Acho que é, foi feito tudo em cima dela. Então, o que, que eu vou fazer? A minha base vai ser como se fosse uma, uma coisa melhor, assim, de, de desenho, de pedras e tal, essas coisas assim, né? Vai ter uma pintura com a cor de areia e tal, essas coisas assim. Quero retra retratar, assim, uma coisa bem... O, o máximo de realidade com o desenho possível ou com o virtual. Então, eu vou montar tudo agora, tá? Não vou usar, não vou usar o... o o Durepox, não vou usar o Durepox nessa peça eu vou fazer a colagem com a solução é isso aqui, ó gente, agora eu tô com o frasco aqui, a cola vai ser isso aqui, é líquido, aquele que eu mostrei anteriormente, né, porque tá em outro frasco, esse frasco aqui tá com problema então resolvi não, não deixar dentro desse frasco e essa solução você pega um pincel pincel qualquer pincel, esse aqui é um pincelzinho mais velho tá Simplesmente você molha o pincel lá e passa dos, nas duas peças que você vai colar, como se fosse cola de contato, e já encaixa. O que, que vai acontecer? Ele vai fundir as duas peças. E depois não tem jeito, você tem que vir e fazer um acabamento na junção das peças. Não tem jeito, a junção você tem que fazer. Igual aqui, ó. Foi colado assim, tá? Parece que tá enrugado, mas não tá, viu, gente? Olha, tá bem lisinho, tá? Tá bem lisinho. É, então eu fiz a junção, é, colei e fiz a junção aqui com o próprio ABS também. Né? Eu fui preenchendo com o ABS e passando o ferro de solda. Ficou muito bom, cara. Olha essa parte aqui também, ó, como ficou. Da, da barbatana dele aí. É, juntei as duas partes, uma metade de um lado e metade do outro. Né? Da cauda e das costas. Então eu tive que fazer um trabalho muito bem feitinho aqui. Tá? Vai ficar algumas irregularidades, pode ser que fiquem algumas marcas, tá? 
porque a lixa não alcança, é muito difícil lixar essas partes assim. E então vou montar ele todo agora, vou terminar toda a montagem e vou dar a, a base nele. E já volto para mostrar como ficou ele com a base branca, toda branca, para poder receber a pintura. Vai ser todo pintado no pincel, não tem um aerógrafo. Aliás, eu tenho um aerógrafo, mas o aerógrafo que eu tenho não é aquele de duas, é, duas fases que fala, né? Tem assim, que é uma caneta melhor, que ela é de gravidade, ela é melhor. Então, ela, ela pode usar aquele compressorzinho mini. Eu tenho um compressor mini, a caneta, eu comp tinha comprado uma caneta muito tempo atrás, a caneta ia ver com defeito, eu devolvi, fiquei com medo de comprar a caneta igual e, e vim com o mesmo problema. E aí eu comprei separado um aerógrafo com aquele bojo de vidro embaixo, então ele precisa de muita pressão para puxar a tinta, né? E depois eu vou fazer uma modificação com ele para eu poder utilizar em outras outras peças que eu fizer. Então eu não vou pintar essa peça dessa forma, vai ser tudo na no pincel. E tem muitas pessoas que pintam no pincel, tudo no pincel e fica fica perfeito, pinturas maravilhosas. Então eu vou tentar fazer o melhor da melhor forma possível. Beleza, então vamos fazer um cortezinho aqui, da continuidade aqui no, na peça e já volto para mostrar ela montada e com a base branca. Aliás, eu vou mostrar ela montada, sem a base e vou mostrar ela já com a base também, né? Pra gente ver como é que é a diferença, como fica, né? Galera, mais um bloquinho aqui, voltamos e galera, tá ficando top demais esse boneco personagem Tiamat tá ficando top demais o boneco tá aqui tá todo montado sem a base claro vou fazer a base depois galera olha só o tamanho desse negócio não sei se dá para pegar direito superou as minhas expectativas todas as cabeças aí ó coladas tá Colei com o Super Bond, as cabeças eu prefiro colar com o Super Bond que é mais rápido E depois eu passei o, a solução preparadora nas junções tá? das cabeças, da asa também Essa azul aqui não dá nem pra ver onde é que emendou ela Nem eu sei mais onde é que eu emendei ela é, Essa última cabeça aqui ó. aqui, ó Eu tive que... Fazer também um pequeno reparo com filamento, né, o ABS e o ferro quente, o ferro de solda, tá? Não ficou leve, mas também não ficou pesadinho não, tá? E aí, galera, que ele tá cru, certo? Então, ABS limpo, tá? Purinho, é... Apenas é lixado, né? Eu lixei, tá tudo lixadinho de novo, né? Onde, onde a gente faz as emendas e tal, tem que lixar. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar a solução preparadora nele todo, com pincel, tá? Como se estivesse pintando. Né? Coloque máscara, use óculos de proteção e faça isso em local aberto. Apesar de que eu tô fazendo em local fechado, tá? Não recomendo, tá? É... E é isso, vou fazer todo o procedimento. Ah, eu não sei se aparece, ele fica meio, meio cinza. O plástico quando tá arranhado, olha só como fica, tá? Ela tá lisinho. Onde a lixa passou, ele tá lisinho. É, ele vai ficar bem espelhadinho, vai ficar um plástico mais uniforme depois que passar a solução. Tá? É... Ficou muito legal, cara. Imprimir ele todo de branco também, deixar ele como se fosse uma peça, como se fosse uma estátua, eu acho lindo estátua, sou apaixonado por estatueta, essas coisas, é, natural, né, branco, como se fosse de gesso, eu acho, eu acho lindo também. Então, pessoal, é, passei a solução preparadora, vou mostrar a peça agora como ficou, e ela fica assim bem brilhosa tá? olha como ela fica ó. essa parte dá pra ver melhor ela fica com aspecto de plástico mesmo é de plástico e fica com aspecto de plástico ela não fica fosca tá? as 
cabeças, ela ajuda a deixar um pouco mais uniforme o material. Fica bem brilhoso. Dá para fazer isso também com o vapor, tá? Para fazer com o vapor, mas é, dependendo da peça, pode ser que venha danificar alguma parte. Como essa peça tem partes muito 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 pequenas, igual os dentes, né? Alguns algumas as pontas dos chifrinhos, tem chifrinhos que são muito pequenininhos. Então ela ela pode ser que deforme a peça. O vapor precisa de um recipiente. Tá ficando muito top. Tô louco para ver essa peça pronta, galera. Olha só, galera. Com o fundo branco, como fica legal. Olha que da hora. Fica muito bonito. Isso aí é o fundo branco, né? Passa em toda a peça para poder receber a, a pintura, né? Fazer a pintura por cima. É uma base, né? Tem o um Prime, que é acinzentado, né? E tem uma base branca. Essa eu usei a base de tinta mesmo. A própria tinta que eu vou utilizar, né? que tem a própria base branca e o a base mesmo eu não gostei do efeito dela então eu preferi usar a tinta como base a tinta é muito boa essa tinta aí fica com um jeito de estatueta mesmo né já fica bonito do jeito que tá Bom galera, então esse foi o resultado do boneco do Tiamat, né, da Caverna do Dragão e ficou muito bom, ficou incrível, não achei que eu fosse ter, na minha opinião, né, um resultado tão bom, principalmente na parte de pintura. Mas então pessoal, se vocês gostaram, deixem no, nos comentários. Me fale, me dêem dicas, escrevam lá, postem nos comentários lá o que vocês acharam da peça, se ficou legal, o que poderia ter melhorado. É, um detalhe também, pessoal, a peça está com a coloração meio rosada, é por causa do vídeo, no vídeo ficou um pouco diferente, mas ele é vermelho, tá? E tem coisas de detalhes de pintura que não aparecem no vídeo, é muito detalhado. Ele tem detalhes que realmente não vai aparecer A pintura dos dentes, tem a cor marfim Tem a língua, não sei se vocês conseguem ver aí A língua é, é de uma tinta mais, mais brilhosa Parece que tá molhado, né? Os chifrinhos também é na cor marfim É uma tinta diferente, tá? E não pintei com aerógrafo Foi tudo com pincel Demorou muito tempo para a, a parte de pintura é A parte de impressão Então deixa o seu joinha aí Compartilhe é, comente tá? para incentivar o canal e a gente voltar a fazer outras peças diferentes, outro detalhe também essa peça já foi enviada para o dono, que é o meu filho é um presente de aniversário para ele então eu enviei para ele, foi tudo direitinho pelo correio, tá lá, ele gostou muito, e é isso aí pessoal, é, espero ter mais peças para fazer peças legais como essa daí e é diferente né, fazer uma coisa diferente, outra peça, eu não sei, eu vou, vou ver o que, que eu vou fazer ainda e postar aqui no canal, beleza? Então até o próximo vídeo!